بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ناظرین اسٹرالیجر علی زنجانی ایکوی ٹی وی سے حاضر ہوں آج ہم ایک نگینے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور بہت ہی دلچسپ گفتگو ہوگی معنی خیز گفتگو ہوگی اور اس کے خواست بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں سیفائر کے بارے میں نیلم کے بارے میں سیفائر یونانی زبان کے لفظ سیفروس سے محوظ ہے جس کے معنی طاقت ہے اردو میں نیلم سنسکرت میں اندر نیل اور عربی فارسی میں یاکوت ارکز کہا جاتا ہے اردو میں اس کو نیلم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر نیلے رنگ میں دستیاب ہوتا ہے نیلم پتھر الومینیم آکسائیڈ کے مادنیات کی ایک قسم ہے یہ بنیادی طور پر دو رنگوں نیلے اور پیلے میں پائے جاتا ہے یہ دیگر رنگوں میں بھی دستیاب ہے ماں سوائے سرخ رنگ کے سب سے زیادہ مطلوبہ رنگ خالص ترنجی نیلا ہے کچھ نیلے اور سرمئی نیلم مصنوعی روشنی میں سرخ کی مائل یا بنفشی سرخ رنگ کی جھلک دیتے ہیں قدیم کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ نیلم کی پانچ اقسام ہیں جن کے نام پارشورت یعنی اس سے سنہری روپہلی اور بلوری شعائیں نکلتی ہیں دوسری رنج کیتو کسی برتن میں رکھنے سے برتن کا رنگ نیلا دکھائی دیتا ہے سنگ دت بہت زیادہ یہ چمکدار ہوتا ہے گوورتو یعنی سائز میں چھوٹا اور وزن میں بھاری ہوتا ہے اور سب سے آخری جو اس کی پانچویں قسم ہے ورناری یعنی سورج کے سامنے نیلے رنگ کی شعائیں دیتا ہے عام طور پر اس پتھر کو پالش وغیرہ کر کے اس کا استعمال زیورات میں کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے خواص کیا ہیں نیلم کا مزاج سرد اور خوش اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ پھیکا ہوتا ہے نیلم پتھر الومینیم آکسائیڈ کی تیسری پہلی قسم روبی پتھر ہے آبی چمک رکھنے والا یہ پتھر ہیرے اور موزنیٹ پتھر کے بعد تیسرے نمبر پر سخت ترین پتھر ہے اس کے سخت پن کا سکیل نو ہے جبکہ ہیرے کا دس ہے اپنی اسی سختی کی وجہ سے یہ پتھر سائنسی آلات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نیلم پتھر کا کیمیائی فارمولہ اے ون ٹو زیرو تھری ہے اس پتھر کی کثافت تین اشاریہ نو سے لے کر چار اشاریہ ایک تک ہے اس پتھر کو پگلنے کا درجہ دو ہزار تیس سے لے کر دو ہزار دو سو پچاس تک ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے افراد نیلم پتھر کو پہن سکتے ہیں نیلم سیارہ زہل کا رنگ ہے اور سیارہ زہل محنت اور محنتی لوگوں سے متعلق ہے سیارہ زہل تب تک آپ کو کامیابی سے ہم کنار نہیں کرتا جب تک کہ سخت محنت نہ کی جائے جو لوگ محنت کرنا جانتے ہیں ان کے لیے پتھر بہت ساد اثرات مرتب کرتا ہے علم نجوم کے مطابق برج سور اور برج جدی کے حامل افراد کے لیے یہ بہت ہی اچھا ثابت ہوا ہے برج میزان اور برج دلف کے لیے بھی مبارک پتھر ہے نیلم پتھر دنیا میں کہاں کہاں پہ پایا جاتا ہے نیلم پتھر کے ذخائر وافر مقدار میں امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں دریافت ہوئے اس کے علاوہ یہ قیمتی پتھر افغانستان آسٹریلیا برما کمبوڈیا چائنا انڈیا کینیا ملاوی نیپال نائجیریا پاکستان سری لنکا تھائی لینڈ اور ویتنام میں پایا جاتا ہے اب ناظرین دیکھیں اس بات کو جو کہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ آخر اس نیلم پتھر کی پہچان اور اس کی خرید جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے آج کل مارکیٹ میں آرٹیفیشل طریقے سے تیار کردہ نیلم پتھروں کی بہتات ہے لہٰذا اس کی شناخت کرنا ضروری ہے ماہرین جوہرات کا کہنا ہے جس نیلم کا رنگ اور غوانی ہوگا اس میں ضرور ریشمی ایب ہوگا اگر اس کا رنگ سبزی مائل ہو تو اس میں دودھیائی رنگ کی جھلک ضرور دکھائی دے گی 
नीलम को पहचानने का आसान तरीका यही है कि किसी चीज से पकड़कर इसको साफ और शफाफ पानी में डाल दें इसके रंगदार और बेरंग हिस्से नुमाया हो जाएंगे अगर नीलम का रंग यकसा है तो पानी का रंग भी वैसा ही दिखाई देगा कुदरती नीलम पत्थर में सुस्त क्रिस्टलाइजेशन के वाज आसार पाए जाते हैं कुछ बैरूनी अनासर इस पत्थर में महफूज रह जाते हैं जिसकी वजह से उनकी शनाख्त में आसानी हो जाती है अगर आपको ये अनासर नज़र ना आए तो समझ लीजिए कि ये एक कांच का टुकड़ा है और कुछ नहीं ऐसा नीलम जिस पर कुछ रगड़ या खराशें महसूस हों खरीदने से गुरेज फरमाएँ असल नीलम पर खराशें बमुश्किल ही लगती हैं क्योंकि ये भी डायमंड स्टोन की तरह सख्त पत्थर है अगर आप नीलम पत्थर ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो बेहतर होगा कि किसी अच्छे और जांच पड़ताल के बाद किसी बेहतर डीलर से आप इसको ख़रीद फरमाएं और इसकी असल होने की सनत जो है वो आपके पास मौजूद हो ताकि आप आगे चल के इसके फ़वाद हासिल कर सकें नीलम पत्थर के असरात इसके रंगों के मुताबिक सबसे पहला जो इसका रंग है पीला नीलम ये नीलम जर्द रंग से थोड़े ब्राउन रंग में पाया जाता है ये पत्थर दौलत खुशकस्मती और खुशहाली लाने का बायस है अहदाफ का हासिल करने में मावन है पहनने वालों को हमेशा कामयाबी से हम कनार कराता है ताल्लुक में बेहतरी और मजबूती का बायस भी समझा जाता है गले के अमराज मोटापे जेबतज और एनीमिया से निजात दिलाकर राहत नसीब करता है दूसरी इसकी जो किस्म है सफ़ेद नीलम इस नीलम की खालिश तोानाई होती है यह आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोलने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है आपके शूर और रूहानी आगाही को जला बख्शता है और मुसीबत में ढाल का काम देता है इसकी जो तीसरी किस्म है गुलाबी नीलम ये नीलम हकीकी गुलाबी रंग से और गवानी गुलाबी रंग में पाया जाता है गुलाबी नीलम इन क्रिस्टल्स में से एक है जो गैर मशरूत मोहब्बत में शिफा का काम देते हैं और जहनी जिसमानी और रूहानी तौर पर बहुत पुरसकून असरा मुरतब करता है हाल और माजी में सह जाने वाले जज्बाती दर से राहत के लिए शिफा याबी का पत्थर है फिर चौथी किस्म अगर हम इसकी देखें सब्ज़ नीलम ये नीलम जर्दी मायल सब्ज़ रंग से स्याही मायल सब्ज़ रंग में पाया जाता है सब्ज़ नीलम की बिसारत को बेहतर बनाता है आंखों में मोती को दूर करता है जहनी तनाव को कम करने का बायस भी बनता है फिर इसके साथ इस नीलम की खूबी यह है करीब नजरी बईद नजरी को सही करता है और आंखों के दूसरे अमराज को ठीक करने में मददगार साबित होता है ये नीलम वफादार और ईमानदार दोस्तों और रिश्तेदारों की तवज्जो आपकी जानब मबजूल करवाता है और इस बात की भी यकीन दहानी करवाता है कि आप का शरीक हयात हर फेल वमल में आपके साथ ईमानदार रहेगी या रहेगा फिर इसके बाद इसकी अगली किस्म है सैलून या रॉयल नीलम ये नीलम आपके सितारे से मनफी तोनाइयों को ख़त्म करने में मददगार रहता है ये पत्थर आपको अपने ख्याल एहसास और अफ़ाल की जिम्मेदारियों के बारे में आगाही फराम करने और दिमागी अमराज को दूर करने में भी मावन साबित होता है इसके बाद इसकी एक और किस्म अगर हम देखें स्या नीलम ये नीलम मुकम्मल तौर पर स्या नहीं होता बल्कि इसमें थोड़ी नीले रंग की आमेजिश पाई जाती है यानी इसका रंग अभी स्या रंग होता है मुराकबे पसंदीदा जॉब हासिल करना इंटरव्यू में कामयाबी हासिल करना और गुफ्तु की सलाहितों को बढ़ाने में मावन है ये पत्थर न सिर्फ आप पर ज़िंदगी के मकसद को वाज करने में मदद देता है बल्कि ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने में भी अहम किरदार अदा करता है ब्लू नीलम नीला नीलम ब्लू नीलम बेरंग से गहरे नीले रंग में पाया जाता है कुछ नीलम को हरारती मराहल से गुजारा जाता है ताकि उनका रंग मज़ीद गहरा हो सके लेकिन इस अमल से इनकी शिफा याब खसूसियात पर कोई असर नहीं पड़ता ये नीलम रूहानी इलाज में मददगार है नीज जहनी सकून और ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का बायस भी समझा जाता है अब इसको पहनने की तरकीब क्या होगी नीलम पाँच सात नौ या बारह रत्ती या ज़्यादा वज़न का होना चाहिए इसको पंच धात 
सोने या पत्थर लोहे की अंगूठी में जड़वा कर पहने यानी चांदी के अंगूठे में जड़वा कर पहनने से पहले आधा घंटा पहले इसको दूध या शहद में भिगो दें ताकि ये पत्थर एक्टिवेट हो सके जहल सुस्त सयारा है जिसकी वजह से इस पत्थर का असर कई दिनों तक जाहिर नहीं होता लेकिन बाज़ात ये पत्थर 24 घंटे में भी असर करना शुरू कर देता है अगर आपको इस पत्थर को पहनकर बुरे ख्वाब आएँ या बीमार पड़ जाएं तो समझ लीजिए कि ये पत्थर आपको रास नहीं है टूटा हुआ या नाकिस किस्म का नीलम पहनने से गुरेज करें ख्याल रहे कि इस पत्थर के साथ मोती याकूत सुर्ख या मरजान पत्थर ना पहने वरना नुकसान हो सकता है नीलम पत्थर हमें क्या क्या फ़ायदे दे सकता है अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बे मकसद पैदा नहीं की है हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है और किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए तदबीर करना ज़रूरी है नीलम पत्थर हमत व दानाई की अलामत माना जाता है इसके बहुत से फ़वाद हैं लेकिन मेहनत व मशक्क़त करना भी शर्त है वरना कुछ ऐसे फ़वाद हैं जो हासिल नहीं हो पाएंगे दौलत और किस्मत को चमकाने में इस पत्थर की बहुत अहमियत है आसाब को पुरसकून करना और दिमागी क़वत में इजाफे का सबब बनता है अगर किसी का दिल कमज़ोर हो और वह इंसान कोई बड़ा हादसा या ख़बर बर्दाश्त ना कर सकता हो तो उसे नीलम पत्थर पहनना चाहिए नीलम पत्थर की वजह से नुकसान में कमी वाक़ होती है नीलम पत्थर कभी भी मुफलसी और गरीबी नहीं आने देता अगर कोई काम बार बार बिगड़ रहा हो तो नीलम पत्थर ज़रूर पहने बिगड़े काम बन जाएंगे नीलम के कुश्ते का इस्तेमाल अक्सर की हैसियत रखता है इसका इस्तेमाल नस्वानी आयाम की ख़राबियों को दूर करता है इस पत्थर के इस्तेमाल से मौक़ल ताबे रहता है ये पत्थर आपकी रहमदिली ईमानदारी वफादारी बर्दाश्त अज़म और पुरमादी को बढ़ाता है बीमार इंसान को सेहत याब करने गले के अमराज ठीक करने दर्द शकीका या किसी जानलेवा बीमारी मसला हार्ट अटैक दिमागी बीमारी कैंसर से सकून का बायस है इस पत्थर की हिफाजत किस तरह से की जाए नीलम पत्थर महंगे जवाहरात में से एक है इसकी कीमत तकरीबन सात हज़ार रुपये फ़ी कैरट से शुरू होती है इसलिए इसकी सफाई और हिफाजत भी ज़रूरी है नीलम पत्थर को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इस पत्थर को साबुन या सर्फ वाले गर्म पानी में 20 से 25 मिनट के लिए डिबो दें और फिर नरम ब्रश से रगड़ कर कॉटन के खुश कपड़े से साफ कर लें नीलम पत्थर बिल्कुल नया हो जाएगा इस पत्थर को दूसरे जवाहरात से अलग रखें क्योंकि ये बहुत सख्त पत्थर है और आपके दूसरे जवाहरात पर खराशें डाल सकता है और अगर आपके जवाहरात में डायमंड भी मौजूद हैं तो ये नीलम पत्थर पर रगड़ या खराश डाल सकता है इन शाह तला किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़